ডার্ক ওয়েব ওয়েবসাইট আর অ্যামেজিং আজকের এই ভিডিওতে আমি আমার রাজবেরি পায়ে একটি নিজস্ব ডার্ক ওয়েব ওয়েবসাইট হোস্ট করব আপনারা যদি নর্মালি একটি ওয়েবসাইট হোস্ট করতে চান তাহলে আপনাকে একটি ডোমেন কিনতে হয় একটি হোস্টিং কিনতে হয় এবং এরপরে আপনি চাইলে আপনার নিজস্ব কোনো ওয়েবসাইটকে দাঁড় করাতে পারবেন কিন্তু ডার্ক ওয়েবে চাইলে আপনারা খুবই সহজে এই সকল কিছু না কিনেই আপনাদের নিজেদের কম্পিউটার ইউজ করেই নিজেদের বাসা থেকে একটি ডার্ক ওয়েব ওয়েবসাইট হোস্ট করতে পারেন আজকের এই ভিডিওতে আমি এই কাজটি করব আজকের এই ভিডিওতে আমি আমার এই রাজবেরি পাই বোর্ডটি ইউজ করব এবং এটি ইউজ করার মাধ্যমে আমি একটি ডার্ক ওয়েব ওয়েবসাইট হোস্ট করব আমার এই রাজবেরি পাই বোর্ডে এবং যেটিকে ওভারঅল আপনারাও চাইলে অ্যাক্সেস করতে পারবেন আপনারা যদি না জেনে থাকেন যে রাজবেরি পাই কি এই বোর্ডটি আসলে কি কাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে এই রাজবেরি পাই নিয়ে কিন্তু আমার ডেডিকেটেড একটি প্লে লিস্ট রয়েছে আপনারা সেই প্লে লিস্টটি দেখলেই রাজবেরি পাই সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পেয়ে যাবেন আমি আমার সেই রাজবেরি পাই প্লে লিস্টের লিঙ্কটি এই আই কার্ডে দিয়ে দিব এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে আপনারা জেনে নিতে পারবেন যে রাজবেরি পাই বোর্ড কি এবং আপনারা যদি এটিও জেনে না থাকেন যে ডার্ক ওয়েব কি ডার্ক ওয়েব কী কাজে ব্যবহার করা হয় কিভাবে ডার্ক ওয়েবটি কাজ করে অন্য রাউটিং কি টর কি এই সকল বিষয় যদি আপনারা না জেনে থাকেন তাহলে এই নিয়েও কিন্তু আমার ডেডিকেটেড কয়েকটি ভিডিও রয়েছে আমি সেই ভিডিওর লিঙ্কটিও এই ভিডিওর আই কার্ডে দিয়ে দিব আপনারা এই আইকার্ডে ক্লিক করার মাধ্যমে সেই ভিডিওটি দেখে নিলেই জেনে যাবেন যে ডার্ক ওয়েব কি সো আমি আর এই ভিডিওতে সে সকল বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলবো না আমি এই ভিডিওতে ডিরেক্টলি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আমি আমার একটি নিজস্ব ডার্ক ওয়েব ওয়েবসাইট হোস্ট করব আমার এই রাজবেরি পাই বোর্ডে তাহলে দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক বাট তার আগে বলছি গাই দিস ভিডিও ইজ কমপ্লিটলি ফর এডুকেশনাল পারপাস দ্য মেন মোটিভ অফ মেকিং দিস ভিডিও ইজ টু লেট ইউ নো হাউ এনি ওয়ান ক্যান ইজিলি হোস্ট এ অনিয়ন বেসড ওয়েবসাইট অর হিডেন ওয়েবসাইট or you can say dark web based website on their computer so do not use all the information shared in this video for any illegal purpose we are good people here you can use this information to host your own legal dark web website from your home so without further ado let's get started so bondura dark web website host korar jonno ami use korbo amar raspberry pi board kintu apnara chaile apnader nijeder bashay thaka computer ti use korte paren othoba apnar je primary computer ti royeche apni chaile sheti use korte paren sheti te apnara virtual box er maddhome kono linux operating system install koreo chaile kintu nijeder dark web website host korte paren ebong ei dark web website host korar jonno apnader kono pokar domain hosting e gulo kenar proyojon porbe na apnader computer ti hobe apnader hosting ebong domain hisebe amra tor use kore টর থেকেই একটি ডোমেন নেম জেনারেট করে নিব যেটির মাধ্যমে আমরা চাইলে টর ব্রাউজার ইউজ করে আমাদের ডার্ক ওয়েব ওয়েবসাইট অ্যাক্সেস করতে পারবো আপনারা যদি না জেনে থাকেন টর ব্রাউজার কি এটি কিভাবে কাজ করে কিভাবে এটি ইউজ করতে হয় তাহলে এ নিয়েও কিন্তু আমার ডেডিকেটেড ভিডিও রয়েছে আপনারা চাইলে এ আই কার্ডে ক্লিক করে সেই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন এখন চলুন দেখা যাক যে রাজবেরি পাই বোর্ডে ডার্ক ওয়েব ওয়েবসাইট হোস্ট করার জন্য কি কি কম্পোনেন্টের প্রয়োজন হবে সো সবার প্রথমে আমার প্রয়োজন হবে আমার রাজবেরি পাই বোর্ড এবং এই রাজবেরি পাই বোর্ডে রাজবেরি পাই ওয়েস অপারেটিং সিস্টেমটি ইনস্টল করার জন্য আমার প্রয়োজন হবে একটি মাইক্রো এসডি কার্ড আমি আমার এই থার্টি টু জিবি এসডি কার্ডটি ইউজ করবো এটিতে আমি রাজবেরি পায়ের অপারেটিং সিস্টেমটি হোস্ট করবো এবং আমি আমার এই মাইক্রো এসডি কার্ডটি আমার কম্পিউটারে কানেক্ট করার জন্য ইউজ করব এই মাইক্রো এসডি কার্ড রিডার এবং এই সকল কিছু ইউজ করার মাধ্যমে আমি আমার এই রাজবেরি পাই বোর্ডটিকে প্রিপেয়ার করব অথবা রেডি করব অ্যাজ এ ডেস্কটপ কম্পিউটার এবং পরবর্তীতে আমি আমার সেই লিনাক্স ডেস্কটপ কম্পিউটারে ডার্ক ওয়েব ওয়েবসাইট হোস্ট করব তাহলে চলুন একে একে স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে দেখানো যাক যে কিভাবে আপনারা চাইলে আপনাদের কাছে যদি একটি রাজবেরি পাই থেকে থাকে তাহলে কিভাবে আপনারাও ডার্ক ওয়েব ওয়েবসাইট হোস্ট করতে পারেন সো সবার প্রথমে আমি যেটি করব আমি মাইক্রো এসডি কার্ড রিডারের মাধ্যমে আমার এই মাইক্রো এসডি কার্ডটি কানেক্ট করে আমার কম্পিউটারের সাথে এটিকে কানেক্ট করে নিব ওকে সো বন্ধুরা বর্তমানে আপনার আমার কম্পিউটার স্ক্রিনটি দেখতে পাচ্ছেন এবং আমি আমার মাইক্রো এসডি কার্ডটি আমার কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করে নিয়েছি এখন চলুন আপনাদেরকে দেখানো যাক যে কিভাবে আপনারা রাজবেরি পায়ের রাজবেরি পায় ওয়েস অপারেটিং সিস্টেমটি এসডি কার্ডে ফ্ল্যাশ করবেন সো এর জন্য আপনারা আপনাদের ব্রাউজারটি ওপেন করে নেবেন এবং গুগলে গিয়ে সার্চ করবেন রাজবেরি পাই ইমেজার দেন সবার প্রথম যে ওয়েবসাইটটি আসবে রাজবেরি পাই ডট কম স্ল্যাশ সফটওয়্যার আপনারা এই লিঙ্কে যাবেন এবং এটি হচ্ছে রাজবেরি পায়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এখান থেকে আপনার স্কল করে নিচের দিকে গেলে এই রাজবেরি পাই ইমেজের সফটওয়্যারের একটি স্ক্রিনশট দেখতে পারবেন এখান থেকে আপনার ডাউনলোড ফর উইন্ডোজ এই বাটনে ক্লিক করবেন তাহলে এই রাজবেরি পাই ইমেজের সফটওয়্যারটি আপনার কম্পিউটারে ডাউনলোড হয়ে যাবে এটি ডাউনলোড হতে কিছু সময় নিতে পারে সো আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না ডাউনলোড কমপ্লিট হচ্ছে ওকে সো সফটওয়্যারটি ডাউনলোড হয়ে গেছে এখন আমি য
সিলেক্ট করে নিব আমি যেহেতু রাজবেরি পাই ফোর ইউজ করবো এই জন্য আমি এখান থেকে রাজবেরি পাই ফোর এই অপশানটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি দেন এখান থেকে আমি ক্লিক করবো অপারেটিং সিস্টেমে চুজ হয়েছে দেন এখান থেকে আমি যাবো রাজবেরি পাই ওয়েস আদার এবং আমি রাজবেরি পাই বুলজায় যে অপারেটিং সিস্টেমটি রয়েছে সেটি ইনস্টল করবো সো এই জন্য এখান থেকে আমি রাজবেরি পাই বুলজায়ের যে সিক্সটি ফোর বিট ভার্সনটি রয়েছে সেটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি দেন এখান থেকে আমি চুজ স্টোরেজে ক্লিক করবো এবং আমার সেই মাইক্রো এসডি কার্ডটি সিলেক্ট করবো যেটিতে আমি রাজবেরি পাই ইমেজের সফটওয়্যারের মাধ্যমে এই রাজবেরি পাই ওয়েসটি ফ্ল্যাশ করব দেন এখান থেকে আমি নেক্সটে ক্লিক করবো এবং নেক্সটে ক্লিক করার পর আমার সামনে এরকম একটি অপশান আসবে ইউজ ও ওয়েস কাস্টমাইজেশন এখান থেকে আমি ইট সেটিং এ ক্লিক করবো এবং এখানে আমি আমার রাজবেরি পাইয়ের জন্য একটি নেম সেট করবো এখানে আমি রাজবেরি পাই অথবা পাই সার্ভার দিতে পারি আমার ইচ্ছা এটা আপনার যে কোনো ইচ্ছা অনুযায়ী দিয়ে নেবেন আমি এখানে দিলাম পাই সার্ভার এবং আমি অবশ্যই সেট ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড এদিকে ট্যাপ করে আমার রাজবেরি পাইয়ের জন্য একটি ইউজার নেম সেট করে দেবো আমি এখানে টাইপ করবো মেহেদি শাকিল আমার ইউজার নেম এবং একটি নতুন একটি পাসওয়ার্ড সেট করে দেব কারণ এটির মাধ্যমে পরবর্তীতে আমরা আমাদের রাজবেরি পাই বোর্ডে এক্সেস নিব দেন এখান থেকে কনফিগার ওয়ারলেস ল্যান এটি সেট করব এবং এখানে আমি আমার বাসার ওয়াইফাইয়ের ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটি দিব যাতে আমি আমার রাজবেরি পাই বোর্ডটি যখনই পাওয়ার আপ করি এটি অটোমেটিক্যালি আমার ওয়াইফাইয়ের সাথে কানেক্ট হয়ে যায় সো এখানে আমি আমার ওয়াইফাইয়ের নেমটি দিব দেন এখানে আমি আমার একটি পাসওয়ার্ড দিয়ে দিব দেন এখান থেকে ওয়ারলেস কান্ট্রির জায়গায় আমি আমার কান্ট্রি কোড বাংলাদেশের জন্য বিডি দিব এবং অবশ্যই সেট লোকালি সেটিং এটিও এনেবেল করে দিব এটি এনেবেল করে দেওয়ার পর আপনার যেমন সার্ভিস ট্যাবে এবং এখান থেকে এনেবেল এসে সেজ এটিও এনেবেল করে দেবেন দেন আপনার এখানে সেভে ক্লিক করবেন সেভে ক্লিক করার পর আপনার এখান থেকে ইয়েসে ক্লিক করবেন দেন এগেন ইয়েস তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যে এই রাজবেরি পাই ইমেজের সফটওয়্যারটি রাসবেরি পাই ডেস্কটপ অপারেটিং সিস্টেমটি আমাদের মাইক্রো এসডি কার্ডে ফ্ল্যাশ করে দিবে সো এটি হতে কিছুক্ষণ সময় নেবে সো আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না আমাদের এই রাসবেরি পাই ওএসটি আমাদের মেমোরি কার্ডে ফ্ল্যাশ হয়ে যাচ্ছে ওকে সো গাইজ ফ্ল্যাশিং হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড এখন আপনাদেরকে যেটি করতে হবে আপনারা এই রাসবেরি পাই ইমেজের সফটওয়্যারটি ক্লোজ করে দিবেন দেন আপনারা আপনাদের কম্পিউটার থেকে আপনাদের সেই মাইক্রো এসডি কার্ডটি রিমুভ করে নেবেন এবং রিমুভ করে নেওয়ার পর আপনারা এই মাইক্রো এসডি কার্ডটি আপনাদের রাসবেরি পাই বোর্ডে ইনসার্ট করবেন রাসবেরি পাই বোর্ডের এই পেছনের দিকে একটি মাইক্রো এসডি কার্ড ইনসার্ট করার জন্য একটি স্লট থাকে আমরা সেখানে আমাদের এই মাইক্রো এসডি কার্ডটি কানেক্ট করে নিব দেন এখন আমরা টাইপ সি কেবলের মাধ্যমে আমাদের রাসবেরি পাই বোর্ডকে পাওয়ার আপ করবো এবং পাওয়ার আপ করার সাথে সাথে এটি অটোমেটিক্যালি আমাদের ওয়াইফাইয়ের সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে তাহলে চলুন এটিকে পাওয়ার আপ করে নেওয়া যাক ওকে সো আমার রাসবেরি পাই বোর্ডটি এখন পাওয়ার আপ হচ্ছে এটি কমপ্লিটলি বুট হতে অ্যাটলিস্ট সিক্সটি সেকেন্ড থেকে টু মিনিট সময় নিতে পারে সো আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না এটি কমপ্লিটলি স্টার্ট হচ্ছে এখন আমাদের রাসবেরি পাই বোর্ডটি স্টার্ট হয়েছে কি না এটি চেক করার দুটি মাধ্যম রয়েছে আপনারা চাইলে এই রাসবেরি পায়ের যে লোকাল হোস্ট নেমটি রয়েছে সে হোস্ট নেমকে পিং করতে পারেন অথবা আপনাদের রাউটারের অ্যাডমিন প্যানেলে গিয়ে দেখতে পারেন যে আপনাদের রাসবেরি পায়ের জন্য কোনো আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন হয়েছে কি না সেই জন্য আমি রাউটারের অ্যাডমিন প্যানেলে যাচ্ছি সো এটি হচ্ছে আমার রাউটারের অ্যাডমিন প্যানেল এখান থেকে আমি যাবো ডিএসসিপি দেন ডিএসসিপি ক্লায়েন্ট লিস্ট এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে পাই সার্ভারে একটি নতুন আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন হয়ে গেছে এখানে দেখুন লেখা দেখা যাচ্ছে পাই সার্ভার ক্লায়েন্ট নেম এবং এখানে একটি নতুন একটি আইপি অ্যাড্রেস দিয়েছে যেটি হচ্ছে ওয়ান নাইনটি সো এটি হচ্ছে আমাদের রাজবেরি পাই আইপি অ্যাড্রেস এর অর্থ হচ্ছে আমাদের রাজবেরি পাইটি অটোমেটিক্যালি আমাদের ওয়াইফাইয়ের সাথে কানেক্ট হয়ে গেছে সো আমি এখান থেকে আইপি অ্যাড্রেসটি কপি করে নিব দেন এগেন আমি কমান ফ্রমটি ওপেন করবো আমার কম্পিউটার থেকে দেন এখন আমি এস এর মাধ্যমে আমার এই রাজবেরি পাই বোর্ডের ভিতরে কানেক্ট নিব সো এর জন্য আমি এখানে টাইপ করবো এস দেন আমি টাইপ করবো আমি ইউজার নেম যেটি দিয়েছিলাম মেহেদি শাকিল দেন আমি আমার সেই আইপি অ্যাড্রেসে টাইপ করবো যেটি হচ্ছে ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান সিক্সটি এইট ডট জিরো ডট ওয়ান ওয়ান জিরো সো এটি হচ্ছে আমার রাজবেরি পায়ের আইপি অ্যাড্রেস সো এটি টাইপ করার পর আমি ইন্টারপেস করবো তাহলে আমার সামনে এরকম একটি অপশান আসবে এখানে আমি ইয়েস টাইপ করবো দেন আমাকে আমার রাজবেরি পায়ে সেই পাসওয়ার্ডটি দিতে হবে যেটি আমরা সেট করেছিলাম রাজবেরি পায়ে ইমেজারে সো আমি পাসওয়ার্ডটি টাইপ করে নিচ্ছি দেন ইন্টারপেস করবো ওকে সো বন্ধুরা আপনার দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে মেহেদি শাকিল অ্যাট দ্যাট পাই সার্ভার এই ফর্মটি চলে আসছে এর অর্থ হচ্ছে আমরা আমাদের রাজবেরি পায়ের ভেতরে এস এস এর মাধ্যমে কানেকশন নিয়ে নিয়েছি এখন এটি করার পর আপনাদেরকে যেটি করতে হবে আপনাদের রাজবেরি পায়ের সকল প্যাকেজগুলোকে আপডেট করতে হবে এর জন্য আপনি টাইপ করবেন সুডো অ্যাপ আপডেট এই কমেন্টটি টাইপ করে ইন্টারপেস করবেন তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদের রাজবেরি পায় ওয়েস এর সকল প্যাকেজগুলো আপডেট হয়ে যাবে যেগুলো আপডেট নেই
তাহলে আপনাদের সামনে এরকম একটি পেজ ওপেন হবে এবং এই পেজটি আপনারা স্ক্রল করে নিচের দিকে যাবেন ঠিক এই জায়গায় এসে থেমে যাবেন যেখানে হিডেন সার্ভিস ডিরেক্টরি বলে একটি অপশন রয়েছে এবং এখান থেকে আপনারা এই দুটিকে আনকমেন্ট করে দিবে এখানে যে হ্যাশ স্যানগুলো রয়েছে এগুলো রিমুভ করে দিবেন সো এখানে যে পার্টটি দেখতে পাচ্ছেন ওয়ার লিপ টর হিডেন সার্ভিস এটি হচ্ছে সেই পাথ যে পাথে আপনাদের এই টর ওয়েবসাইটের জন্য একটি ডোমেন নেম সেট হয়ে থাকবে তো এই পার্টটি আপনি এখান থেকে কপি করে নেবেন এবং আমাদের ওয়েব সার্ভারটি রান করবে এইটটি পোর্টে সো আমাদেরকে এই চেঞ্জেসটি করে আমরা আমাদের কিবোর্ডে কন্ট্রোল ও প্রেস করব ইন্টার প্রেস করবো দেন কন্ট্রোল এক্স প্রেস করবো তাহলে আমাদের এই কনফিগারেশন ফাইলে এই চেঞ্জেসগুলো হয়ে যাবে এখন আমাদেরকে যেটি করতে হবে আমাদেরকে একটি ওয়েব সার্ভার প্যাকেজ ইনস্টল করতে হবে আপনারা চাইলে অ্যাপাচ ওয়েব সার্ভার ইউজ করতে পারেন ইঞ্জিনিয়ার্স ইউজ করতে পারেন এটি আপনাদের ইচ্ছা সো আমি এখানে কী করবো আমি এখানে এখন অ্যাপাচ ওয়েব সার্ভারটি ইনস্টল করব এর জন্য আমি টাইপ করবো সুডো অ্যাপ ইনস্টল অ্যাপাচে টু এই কমেন্টটির মাধ্যমে আমি অ্যাপাচে ওয়েব সার্ভারটি আমার এই রাজবিরি পাই ইনস্টল করবো সো এটি করার পর আমি ইন্টারপ্রেস করবো দেন আমার সামনে একটি ওয়াই পারমিশন চাইবে এখান থেকে আমি ওয়াই প্রেস করে ইন্টারপ্রেস করবো তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যে এই অ্যাপাচি ওয়েব সার্ভারটি আমার এই রাজবিরি পাই ইনস্টল হয়ে যাবে ওকে সো বন্ধুরা অ্যাপাচি ওয়েব সার্ভারটি ইনস্টল হয়ে গেছে সো এখন আমাদেরকে যেটি করতে হবে আমাদেরকে টর সার্ভিস এবং অ্যাপাচি ওয়েব সার্ভিস এটিকে রিস্টার্ট করতে হবে সো এর জন্য আপনি কমান্ডে টাইপ করবেন সুডো সার্ভিস টর স্টপ সবার প্রথমে আমি আমার টর সার্ভিসটিকে স্টপ করব কারণ আমি আগে এটিকে রান করেছিলাম ওকে সো আমার টর সার্ভিসটি স্টপ হয়ে গেছে দেন আমি এখানে এটিকে আগে স্টার্ট করব আমি জাস্ট স্টপের জায়গায় লিখবো স্টার্ট দেন ইন্টারপ্রেস করব তাহলে আমার টর্ট সার্ভিসটি এগেন রিস্টার্ট হয়ে যাবে এবং এটি স্টার্ট হয়ে যাওয়ার পর আপনারা এটি সাকসেসফুলি রান করছে কিনা এটির জন্য সুডো সার্ভিস টর টার্টের জায়গায় লিখবেন স্ট্যাটাস দেন ইন্টারপ্রেস করবেন সো দেখতে পাচ্ছেন আমার এই টর সার্ভিসটি এখন অ্যাক্টিভ দেন এখন আপনাদেরকে যেটি করতে হবে আপনারা অ্যাপাচ ওয়েব সার্ভিসটি রান করবেন অথবা রিস্টার্ট করবেন এর জন্য আপনাকে লিখবেন সুডো সার্ভিস অ্যাপাচে টু রিস্টার্ট দেন ইন্টারপ্রেস করবেন তাহলে অ্যাপাচে ওয়েব সার্ভারটি রিস্টার্ট হয়ে যাবে এবং এটি সাকসেসফুলি রান করছে কিনা এটি দেখার জন্য সুডো সার্ভিস অ্যাপাচে টু স্ট্যাটাস লিখবেন দেন ইন্টারপ্রেস করবেন দেখতে পাচ্ছেন এটি দেখা যাচ্ছে অ্যাক্টিভ অ্যান্ড রানিং এর অর্থ হচ্ছে আমাদের এই টর সার্ভিস এবং অ্যাপাচে ওয়েব সার্ভিসটি রান করছে এখন আপনাদেরকে যেটি করতে হবে আপনাদেরকে সেই পার্টিতে ফলো করতে হবে যে পার্টি আমরা দেখেছিলাম আমাদের টর সার্ভিসের কনফিগারেশন ফাইলে কারণ সেটির ভিতরে আমাদের এই টার্ক ওয়েব ওয়েবসাইটের ইউআরএলটি রয়েছে সো এর জন্য আমরা এখানে লিখবো সুডো ক্যাট দেন আমরা সেই পার্কটি এখানে পেস করে দেব ওয়ার লিপ টর হিডেন সার্ভিস এবং শেষে গিয়ে আমরা লিখবো হোস্টনেপ দেন ইন্টারপ্রেস করব তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি ডট ওনিয়ন লিঙ্ক দিয়েছে সো এটি হবে আমাদের ডার্ক ওয়েব ওয়েবসাইটের লিঙ্ক এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটি ভিজিট করার মাধ্যমে যে কেউ টর ব্রাউজারের মাধ্যমে আমার এই ডার্ক ওয়েব ওয়েবসাইটটি ভিজিট করতে পারবে সো চলুন আমি এই লিঙ্কটি এখান থেকে কপি করে নিই করে আমি আমার টর ব্রাউজারটি ওপেন করি এবং এখন আমি কি করব এই টর ব্রাউজার আমার সেই লিঙ্কটি পেস্ট করে ইন্টারপ্রেস করে দিব ওকে সো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বাই ডিফল আমাকে অ্যাপাচে ওয়েব সার্ভারের পেজটি দেখাচ্ছে কারণ আমি অ্যাপাচে ওয়েব সার্ভারটি ইনস্টল করেছি এবং আমি সেই ওয়েব পেজে কোনো কিছু চেঞ্জ করিনি সো দেখতে পাচ্ছেন এই ওয়ারেলের মাধ্যমে এখন আপনারাও চাইলে কিন্তু এইভাবে এই টর ওয়েবসাইটে এই টর ব্রাউজারের মাধ্যমে আমার ওয়েবসাইটটি ভিজিট করতে পারেন যতক্ষণ আমি ভিডিওটি আপলোড করব তখন থাকবে না কারণ আমি এটিকে রিমুভ করে ফেলবো আমি জাস্ট নর্মালি এটি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি সো এটি হচ্ছে আমার এই ডার্ক ওয়েব ওয়েবসাইটের ইউআরএল এখন চলুন দেখা যাক আমরা কীভাবে এই অ্যাপাচের ডিফল্ট ওয়েব পেজটি চেঞ্জ করে আমাদের নিজেদের কোনো ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট এখানে হোস্ট করতে পারি সো এর জন্য এগেন আমি আমার টার্মিনাল ফিরে যাব এবং এখান থেকে আমি আমার ডিরেক্টরিটি চেঞ্জ করবো সিডি স্ল্যাশ ওয়ার্ড স্ল্যাশ ডাব স্ল্যাশ এস টি এম এল এই ডিরেক্টরিতে যে ইন্টারপ্রেস করবো প্রেস করার পর আমি যদি এল টাইপ করি এখানে দেখবেন ইন্ডেক্স ডট এস টিএমএল বলে একটি ফাইল রয়েছে এটি হচ্ছে অ্যাপাচ ওয়েব সার্ভারের ডিফল্ট পেজ যেটি আপনারা এই টর ব্রাউজারের এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখন এখানে চেঞ্জ করে আমি আমার নিজের ওয়েবসাইটের জন্য কিছু টেক্সট আপলোড করে দিব সো নর্মাল আমি কী করব আমি এই ফাইলটি এখান থেকে ডিলেট করে দেবো এর জন্য এখানে টাইপ করবো সুডো আর এম দেন ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল সো আমার এই ফাইলটি এখান থেকে রিমুভ হয়ে গেছে দেন এখন আমি এখানে কী করবো এখানে নতুন একটি ফাইল তৈরি করবো এর জন্য আমি এখানে টাইপ করবো সুডো ন্যানো ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল দেন ইন্টারপ্রেস করবো ওকে সো লেটসে আমি এখানে নতুন একটি টেক্সট লিখছি এখানে আমি লিখলাম দিস ইজ মাই ডার্ক ওয়েব ওয়েবসাইট আই হোস্টেড ইট অন রাসবেরি পাই
সো এটি হচ্ছে আমার ডার্ক ওয়েব ওয়েবসাইট সো আমার ডার্ক ওয়েব ওয়েবসাইট এখন রেডি এখন আমি যদি আমার এই রাজবেরি পায়ে ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটটি একটি হোস্ট করি তাহলে এই ওয়ার্ডেলের মাধ্যমে আমি আমার সেই ডার্ক ওয়েব ওয়েবসাইটটি অ্যাক্সেস করতে পারব সো সাধারণত এভাবে একটি ডার্ক ওয়েব ওয়েবসাইট হোস্ট করা হয় তো বন্ধুরা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে ডার্ক ওয়েব কাজ করে এবং কীভাবে যে কেউ চাইলে তাদের নিজেদের বাসায় বসে থেকে নিজেদের কম্পিউটার ইউজ করে একটি ডার্ক ওয়েব ওয়েবসাইট হোস্ট করতে পারবে সো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং এই ভিডিও থেকে আপনারা নতুন কিছু শিখতে পেরেছেন ভিডিওটি যদি আপনাদের আসলে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করবেন এবং আপনার মতামতগুলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকেনটি প্রেস করে দিবেন যাতে আমার পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন খুবই সহজে আপনি আপনার ডিভাইসে পেয়ে যান আর আপনার যদি সাইবার সিকিউরিটি ইথিকাল হ্যাকিং ওয়েপেন টেস্টিং বাগবান্টি হান্টিং এই সকল বিষয়ে শেখার ইচ্ছে থাকে তাহলে এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমার একটি কোর্সের লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা চাইলে আমার সেই কোর্সে জয়েন করতে পারেন তাহলে আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে টিল দেন টেক কেয়ার